Hi students, the 10th max chapter 1 le XS 1.4 path at irukkom. Adhile ipo nam paakapodiyadhu enna pathina sum number 7 na. Idhala total rendu condition kuduthirukanga. Rendu condition me enna question appdi pathina in each of the following cases state whether the function is bijective or not. Kuduthirukudi function vandha namakku oru bijective function ah irukuma irukada abdingara nam solanum. Abdi bijective function ah irundavo illa bijective function ah illanavo adukkunana reason vandha nam solli aaganum. Okayla sir adhala first question enna kuduthirukanga paarenga f is to r to r adha and the function vandha namakku edhil irundhu edhukku irukku appdi pathina real number to real number vandha function ah irukku appdi tanga and the function vandha namakku eppadi define pannirukanga appdi paarenga f of x is equal to 2x plus 1 appdi solli kuduthutanga idhu or bijective function ah irukada irukum irukuma irukada abingara nam solanum sir ok or bijective function na namba adha eppadi easy identify pandrathu kuduthirukudiya or function one to one function ah irukkum on to function ah irukkum indha rendu me satisfy pannuchu ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஆன் டு ஃபங்க்ஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இது ஒன் டு ஒன்னையும் ப ஆன் டு ஃபங்க்ஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணு தான் பார்ப்போம் ரெண்டுத்தையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுச்சுன்னா இது பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கூடிய கண்டிஷன் நம்ம ரெண்டு விதம் எடுத்துக்கோம் எப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் எடுத்துக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் எடுத்துக்கோம் ரெண்டு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுத்துக்கும் போது எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ வந்துச்சுனா அது ஒன் டு ஒன் செக் பண்ணிக்கோங்கம்மா அப்போ டூ இன்டூ எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறப்போ எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் ஒன் அப்ளை பண்ணும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அது எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறப்போ எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல எக்ஸ் டூன் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஓகேங்களா இப்போ போத் சைட் ஒன் ஒன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ டூ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் டூன் இருக்கும் போத் சைட் டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் எக்ஸ் டூ ஆர் ஈக்குவல் அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும்னா ஒரு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் இட் இஸ் அ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா சரி ஒன் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்லைங்களா அடுத்தது ஒரு ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கூடிய கண்டிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்ன எடுத்துக்கணும்னா ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாக இந்த மாடல் எடுத்து தான் நம்ம போடணும் அப்போ பாருங்கள் அதாவது இந்த கண்டிஷன் படி எனக்கு என்ன ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் கிடைக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா அதுவே நான் இந்த கண்டிஷனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதில் இப்போ ஒய்னு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா இப்போ இதில் இருந்து நான் எக்ஸை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு ஈக்குவல் கன்சிடர் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் சாரி ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இன்னும் எனக்கு எக்ஸ் மட்டும் தான் தேவை அப்போ இங்கே மல்டிப்பிள் இருக்கக்கூடிய டூ எனக்கு ஈக்குவல் கன்சிடர் வந்துச்சுன்னா டிவைடில் வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன் டூ பை டூ ஸோ இது ஒரு இது ஒரு செட் ஓகேங்களா இப்போ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஆரோ டயக்ராம் போட்டு பார்க்க போகிறேன் ஆரோ டயக்ராம் வச்சு அது ஒன் டு ஒன்னா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ரிலேஷன் வந்து ஆர் டு ஆர் அப்படின்ட்டாங்க ஆர் டு ஆர் வந்து ஒரு ரிலேஷன் அப்படின்ட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் எதோட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதே எக்ஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு நம்பர் எனக்கு எதோட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிற செட்டோட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ அப்போது ஒய்னாலும் சரி ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூனாலும் சரி ரெண்டுமே எனக்கு எதோட தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்மோட தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது தர் ஃபோர் ஒய் அண்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஆர் ஃபங்க்ஷன் டு எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ ஒன் டு ஒன்னாகவும் இருக்கு ஆன் டூவாகவும் இருக்கு இல்லைங்களா தர் ஃபோர் த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒன் டு ஒன் அண்டு ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் ஹென்ஸ் இட் இஸ் ஏ பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்
இது வந்து ஒரு பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த கொஸ்டினை பார்த்த உடனே நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இது வந்து பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஒன் டு ஒன்னாவும் இருக்கணும் ஆன் டு ஒன்னாவும் இருக்கணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது எதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீவேர்ட் பாருங்கள் எனக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ்லேயே ஹையஸ்ட் பவர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது அதுவும் அந்த ஹையஸ்ட் பவர் எனக்கு என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பராக இருக்குது ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஹையஸ்ட் பவர் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது ஸோ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அது கண்டிப்பாக பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது ஓகேங்களா இருந்தால் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் இப்போ ஒன் டு ஒன் நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூவும் ஈக்குவலாக எடுத்துக்குவோம் அப்படி எடுத்துக்கும் போது எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் வந்து அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கரெக்டா சரி ஓகே இப்போ அப்ளை பண்ணுற பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறதுனால எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ போத் சைட் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா ரிமைண்டர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் இப்போ மைனஸ் மைனஸ் அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைண்டர் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ போத் சைடு வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறப்ப போகிறோம் அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது எனக்கு எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸ் ஒன்னும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா அப்படின்னா தெரியாது ஏன்னா இப்போ நான் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த கண்டிஷன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதில் நான் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணும்போது ஒருவேளை எனக்கு இது மைனஸ் எக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆக மாறிக்கும் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது ஸோ இட்ஸ் டஸ் ஸோ அப்போ இது வந்து நமக்கு என்ன ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது இட்ஸ் நாட் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை பார்த்ததுமே இது ஒன் டு ஒன்னா இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறது நம்ம சிம்பிளாக ஐடி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ஒரு சின்ன வழி தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்லேயுமே கூட இது உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதனால நான் அந்த ஐடியா சொல்கிறேன் இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் பவர் வந்து பாருங்கள் இங்கே எனக்கு இருக்கக்கூடிய லார்ஜஸ்ட் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் பவர் வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இந்த மாதிரி ஈவன் நம்பர்ஸாக போனுச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது ஓகேங்களா அதே ஆட் நம்பராக இருக்குது பவர் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் இந்த மாதிரி ஆட் நம்பர்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேபி அது வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா இது நம்ம கீவோர்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த பவர் ஆட் நம்பர்ஸாக இருக்கும்போது அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குமா இருக்காதுன்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் போட்டு பார்க்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இது வந்து ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போ இது பைஜெக்டிவாக இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது ஏன்னா ஒரு பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கணும் ஆன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாகவும் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ த கிவன் ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் So, it's not a bijective function. So, in the manner keywords learning you use panniki take na. Suppose you after twelfth month is to or engineering entrance exam. Ila the pora pappado. Ungle ke dalam or keyword or niya pathalichna one more question easy aldi lao. Okay, engla.